আসসালামু আলাইকুম এন্ট্রি এবং লো মিড রেঞ্জ বাজেটে আইটেল এখন বেশ পরিচিত একটা নাম রিসেন্টলি তারা একটা নতুন মডেল লঞ্চ করেছে নাম ভিশন ওয়ান প্লাস এটি একটি আন্ডার টেন কে বাজেটের স্মার্টফোন তো আজকের ভিডিওতে এটারই খুঁটিনাটি বের করব তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক সাথে থাকছি আমি তানভীর এবং আপনারা দেখছেন প্রায় এক মিলিয়ন ছুঁই ছুঁই অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি আবার হয়তো এই ভিডিও আপলোড হইতে হইতে এক মিলিয়ন হয়েও যেতে পারে কে জানে আমাদের আইটেলের ফ্যাক্টরি টুরের ভিডিওটা তো দেখেছিলেন তাই না ওইখানে যে ফোনটা বানানোর প্রসেস দেখালাম না এটা ওই ফোনই মানে ওইটা ভিশন ওয়ান এটা ভিশন ওয়ান প্লাস ওইটার আপগ্রেডেড ভার্সন যাই হোক প্রথমে জানিয়ে দেবার প্রাইসিং দুইটি ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে ফোনটি তিন বত্রিশ এবং দুই বত্রিশ দুই জিবি ভ্যারিয়েন্টের দাম আট টাকা এবং তিন জিবি ভ্যারিয়েন্টের দাম নয় টাকা আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি পার্সোনালি রেকমেন্ড করব যে তিন জিবি ভ্যারিয়েন্টে নিতে এবার আসি ডিজাইন এলিমেন্টে সম্পূর্ণ প্লাস্টিক বিল ফোন আমাদের হাতে যে ভ্যারিয়েন্টটা আছে সেটা হচ্ছে ব্লু এবং মিন্ট কালারে একটা গ্রেডিয়েন্ট ফিনিশিং আর একটা কালার আছে ওইটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট পার্পেল ক্লোজলি দেখলে দেখবেন যে একটা ক্রস প্যাটার্ন টাইপের ডিজাইন দেওয়া আছে যাকে তারা নাম দিয়েছে এস লাইফ ডিজাইন উপরের ক্যামেরা মডিউলটা চিনা চিনা লাগে তবুও আছে না ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের জায়গাটাও একদম ঠিকঠাক সহজে আঙ্গুল চলে যাচ্ছিল পাওয়ার এবং ভলিউম বটনগুলো একই পাশে সামনে দিকে থাকছে ডিসপ্লে উপরে ওয়াটার ড্রপ নচ এবং নিচে মোটা একটা চিন লেফট সাইডে সিম ট্রে যেখানে দুটি সিমের পাশাপাশি একটি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন উপরের দিক খালি রেখে নিচে তারা দিয়েছে মাইক্রোফোন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ইয়ারফোন জ্যাক এবং মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট ওজনে বেশ হালকা যা দেখে আমি একটু অবাক বড় ব্যাটারি থাকা সত্ত্বেও এর থিকনেস মাত্র এইট মিলিমিটার ওভারঅল ডিজাইন নিয়ে আমি মোটামুটি দাম অনুযায়ী ভালো বলবো বাজেট লেভেলে এই ডিজাইন সবারই আশা করি ভালো লাগবে এবার পাওয়ার ওয়ার্ডন চেপে আসেন ডিসপ্লে অন করি এখানে আপনারা পাচ্ছেন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে যার অ্যাসপেক্ট রেশিও টোয়েন্টি ইস টু নাইন রেজলিউশন দাম অনুযায়ী ঠিকঠাক আছে ফাইভ হান্ড্রেড নিট ব্রাইটনেস থাকছে এতে যা এই বাজেটে খুবই প্রশংসনীয় আউটডোরে খুব ভালোভাবে ডিসপ্লে রিড করা যাচ্ছিল প্রোটেকশনের ব্যাপারে কোনো তথ্য পাইনি তাই সঠিকভাবে জানাতে পারলাম না ডিসপ্লে কালারগুলো একটু বেশি পপ মানে স্যাচুরেটেড আর কি আর ভিউইং অ্যাঙ্গেলও খারাপ না টাচ রিসপন্স মোটামুটি প্রায় সময় মিস ফ্রিটে দেখা পাবেন বিশেষ করে ফোনটি কোনো প্রকার প্রসেসে থাকলে বেজেলের অবস্থা বাজেট লেভেলের কন্টেন্ট ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি ডিসেন্ট ইন্টারনালি এতে আপনারা পাচ্ছেন ইউনি অ্যাসোসিয়ের এস সি নাইন এইট সিক্স থ্রি এ প্রসেসর যা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিগি হার্টস অক্টাকোর প্রসেসর এবং জিপি হিসেবে থাকছে পাওয়ার ভিয়ার জি ই এইট থ্রি টু টু জিপিও দুই অথবা তিন জিবি র্যাম আর থার্টি টু জিবি ইন্টারনাল মেমোরি এন্ট্রি লেভেল অনুযায়ী এই চিপ সেট মোটামুটি লেভেলের নর্মাল টুকটাক টাস্কগুলো মোটামুটি খুব ভালোভাবেই করে নেওয়া যাবে তবে বেশি চাপের মুখে ফেললে ঝামেলা আছে ছোট গেমগুলো ভালোভাবেই খেলা যাচ্ছে পাবজি লাইট এবং ফ্রি ফায়ারও খেলেছিলাম এতে টুকটাক ফ্রেম ডপ নিয়ে মোটামুটি ভালোই খেলা যাচ্ছিল তিন জিবি র্যামের ভেরিয়েন্টটা ভালোই মাল্টিটাস্কিং করা যাচ্ছিল আর ডে টু ডে ইউসেজে একজন বেসিক ইউজারের তেমন কোনো সমস্যা দেখা যাবে না এতে তবে হেভি ইউজারদের নানা ওয়ারই পরামর্শ থাকবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ফেস আনলক থাকছে এতে ফিঙ্গারপ্রিন্টের স্পিড মোটামুটি দাম অনুযায়ী তবে ফেস আনলকের জন্য প্রচুর আলোর প্রয়োজন হয় এইবার আসি রিয়েল ডিলে এতে থাকছে হিউজ ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়াম্পেয়ারের ব্যাটারি বাজেট সেকশনে ব্যাটারি একটা বড় ডিল ব্রেকার হয়ে থাকে এই ফোন এক চার্জে আরামসে দুই দিন কেটে যাবে তবে যদি বেশি মোবাইল ডেটায় ব্যবহার করেন তাহলে দেড় দিন আপনি যেমনই ইউজার হন না কেন ব্যাটারির ব্যাপারে শান্তিতে থাকতে পারবেন শিওর চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে তিন জিবি ভেরিয়েন্টটা টেন ওয়াট সাপোর্ট করে আর চার্জিং টাইম প্রায় তিন ঘন্টা অ্যান্ড্রয়েড নাইন বেসড কাস্টম ইউজার ইন্টারফেস দিয়েছে ভিশন ওয়ান প্লাসে টুকটাক ব্লোটন নিয়ে বেশ মাঝারি সাইজের ইউআই এটি নর্মাল অবস্থায় ট্রানজিশন অ্যানিমেশনগুলো ভালো স্মুথ ছিল কিন্তু চাপের মধ্যে থাকলে হালকা শাটার লাইক দেখা দেয় বাজেট লেভেলে এগুলো খুবই স্বাভাবিক থ্রি ফিঙ্গার স্ক্রিনশট ফ্লোট বলের মতো ফিচারগুলো বিদ্যমান এর থেকে আর বেশি কিছু বলার নেই এর ইউআই নিয়ে চলুন ক্যামেরা নিয়ে কথা বলি এতে থাকছে থার্টি মেগা পিক্সেল মেইন ক্যামেরা শুটার এবং সেকেন্ডারিটা হয়তো ডেপ সেন্সর খাতা কলমের কোনো হিসাব পায়নি ক্যামেরা কোয়ালিটি মোটামুটি মানের বাজেট লেভেলে খুব একটা আশা থাকে না কারোই তবুও কম্পিটিশনের থেকে এর ক্যামেরাটা কিছুটা বিছিয়ে ফুল ডে লাইটে এই ছবিগুলো তোলা 
তবু ডিটেলসের খানিকটা অভাব চোখে পড়ে তবে কালারগুলো ন্যাচারাল ক্লোজ আপ ছবিগুলো দেখতে দারুণ লাগছিল তবে ক্যামেরাটা খুবই ল্যাগি ছবি তোলার সময় হালকা কাপলেই ছবির বারোটা বেজে যায় বাদ বাকি ক্ষেত্রের ক্যামেরা ভালোই ডাইনামিক রেঞ্জও খারাপ না লো লাইটে ডিটেলস লস হবে সেটা স্বাভাবিক ছবিগুলো দেখেন নিজেই ভালো আইডিয়া পেয়ে যাবেন পোর্ট্রেট মোডও থাকছে এতে কোয়ালিটি খুব একটা খারাপ না মাঝে মাঝে কয়েকটা এজ মিস করে আর কি বাট ওইগুলি ব্যাপার না ফ্রন্টে থাকছে এট মেগাপিক্সেল ক্যামেরা তুলনামূলকভাবে ফ্রন্ট ক্যামেরা রেয়ার ক্যামেরা থেকে বেটার পারফর্ম করেছে বলে আমি মনে করি ছবিগুলো বেশ সুন্দর আসছিল ফেস স্মুদনিংয়ের ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায় এখানেও তবে শক্ত হাতে ছবি তুলতে পারলে ভালো মানের ছবি পাবেন এর থেকে এবার আসি আমার শেষ মন্তব্যে আমার কাছে এটা একটা ডিসেন্ট আন্ডার টেন কে স্মার্টফোন ভালো দিকগুলোর মধ্যে থাকবে ডিজাইন বিল কোয়ালিটি ডিসপ্লে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাটারি ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়াম্পের ব্যাটারি যে একটা এন্ট্রি লেভেলের ফোনে কতটা ইম্পর্টেন্ট তা বলে শেষ করা যাবে না বাকি থাকে ক্যামেরা এবং পারফরমেন্স আমার মতে এখানে আরেকটু ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা ছিল যাই হোক পারফেক্ট স্মার্টফোন বলতে তো দুনিয়াতে কিছুই নেই সেটা আপনি আমি ভালো করেই জানি গ্লোবাল ব্র্যান্ড হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে তৈরি তাই এর প্রতি একটা দুর্বলতা থেকেই যায় তাই আপনার দরকারগুলো যদি এ ফোন পূরণ করতে পারে নিয়ে নেন ভালো চয়েস আর যদি না হয় তাহলে এই বাজেটে বাজারে অনেক ফোন আছে সেগুলো দেখতে পারেন আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আপনাদের ভালোবাসা এক মিলন হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে অবস্থা সবাইকে থাকলো মনের ভিতর থেকে কৃতজ্ঞতা টাটা